ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஈஸிங் மைக் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ஷுவல் லேர்னிங் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும் அதே சமயத்தில் பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடியது வந்து தெர்மோடனமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் தெர்மோடனமிக்ஸோட கண்டென்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸ் ஸ்டடி ஸ்டேட் அண்ட் ஸ்டடி ஸ்டேட் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸ் என்ட்ரோபி அவைலபிள் எனர்ஜி அவைலபிலிட்டி அண்ட் இரிவர்சபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேஸஸ் அண்ட் கேஸ் மிக்சர் தெர்மோனமிக் ரிலேஷன் இக்லிபிரியம் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இந்த வீடியோவில் நம்ம கவர் பண்ணக்கூடியது பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸ் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஒய் வாட்டர் ட்ராப்லெட் ஃபார்மேஷன் இந்த பாட்டில் கண்டெனிங் கோல்டு வாட்டர் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய ரூமில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடிய கோல்டு வாட்டர் பாட்டில் வைக்கும் போது அவுட் சைடில் வந்து இமீடியட்டாக வாட்டர் ட்ராப்லெட் ஃபார்மேஷன் ஏற்படுது இதோட சயின்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வாட்டர் பேப்பர் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் அவைலபிளாக இருக்கும் அந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் இருக்கக்கூடிய அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பேப்பர் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அது வந்து ஃபிஃப்டின் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடிய பாட்டிலோட காண்டாக்டில் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட்டாக அது கண்டன்ஸ் ஆகி வாட்டர் ட்ராப்லெட்டாக வந்து அது மேலே செடிமெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிது இதுதான் அதோட தெர்மோடனமிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் பிகைண்டு ஸோ வாட் இஸ் தெர்மோடனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மூணு இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று வந்து கைனடிக் தேரி ஆஃப் கேசஸ் செகண்ட் வந்து கண்டினியூம் ஹைப்போதிசிஸ் தேர்ட் வந்து மெயின் ஃப்ரீ பாத் வாட் இஸ் கைனடிக் தேரி ஆஃப் கேசஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ வென் அ கண்டெய்னர் விச் இஸ் ஃபில்டு வித் த கேஸ் மாலிகூல்ஸ் விச் வில் பி இன் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் மோஷன் அண்ட் இட் காசஸ் கொல்யூஷன் இந்த கொல்யூஷன்னால் என்ன ஏற்படுத்துதுன்னா ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது ஒவ்வொரு மாலிகூல்ஸ் கிடையும் இந்த ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும்போது ஒரு பெரிய யூனிட் ஏரியாவில் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா வில் கம்ஸ் டு அன் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் கால் ப்ரெஷர் அதே மாதிரி அந்த மாலிகூல்ஸ்குள்ளே எவ்வளோ ரேண்டம் எனர்ஜி அவைலபிளாக இருக்குன்றத நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம்னா விட்ஸ் கம்ஸ் டு தன் அனதர் பேராமீட்டர் கால் டெம்பரேச்சர் இந்த ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் இந்த ரெண்டு பேராமீட்டருமே த்ரூ அவுட் த திருமணமிக்கல் ஸ்டடியில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் கண்டினியூ ஹைபாத்திசிஸ் கண்டினியூ ஹைபாத்திசிஸ் சேஸ் த மாலிகூல்ஸ் ஆர் இன் கண்டினியூஸ்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வித் நோ வாய்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் அதாவது எம்டி ஸ்பேசஸே அவைலபிளாக இல்லைன்றது சொல்லுது இந்த க கண்டினியூ ஹைபாத்திசிஸ் எப்போ வேலிடேஷன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஏ சிங்கிள் அசம்ஷன் என்ன அசம்ஷன்னா மீன் ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் த மாலிகூல் இஸ் மச் லெஸ் தேன் த சிஸ்டம் டைமென்ஷனாக இருக்கும்போது இந்த கண்டினியூ ஹைபோத்திசிஸ் வந்து வேலிடேட் ஆகுது மீன் ஃப்ரீ பாத் வந்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு மாலிகூல் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் மாலிகூல்ஸ் இந்த ஒரு ரிஜிட் கண்டெய்னரில் கேஸ் மாலிகூல்ஸ் ஃபில்லாக இருக்குன்னா இந்த மாலிகூல் வந்து இந்த மாலிகூலோடையும் இந்த மாலிகூலோடையும் கொலைட் ஆக போகுது திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் கொல்யூஷன் அண்ட் த செகண்ட் கொல்யூஷன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை திஸ் ஃபஸ்ட் மாலிகூல் பிட்வீன் தீஸ் டூ கொல்யூஷன் தான் மெயின் ஃப்ரீ பாத் அந்த மெயின் ஃப்ரீ பாத் வந்து ஓவரால் சிஸ்டம் டைமென்ஷனை கம்பேர் பண்ணப்போ இட் ஷுட் பி வெரி லெஸ் அப்படின்னா வந்து இந்த கண்டினியூ ஹைபர் திஸ் இஸ் வேலிடேஷன் நடக்குது நெக்ஸ்ட் கம் த டிஃபரன்ஷியேஷன் பிட்வீன் மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் அண்ட் த மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் ஆஃப் த சிஸ்டம் மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச்சில் வந்து ஆவரேஜ் மாலிகுலர் பிஹேவியரை வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் மாலிகுலர் பிஹேவியரை கன்சிடர் பண்ணாமல் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் இது வந்து மே மேக்ஸிமம் திருமணமிக்கல் ஸ்டடி ஃபுல்லாகவே வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச்சாக தான் இருக்கும் மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் வந்து இந்த அதர் வே ரவுண்ட் அதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் மாலிகுலர் பிஹேவியர் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கான்செப்டில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து ரேரிஃபைட் கேஸ் ஃப்ளோ தேரி அது வந்து விச் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச் தான் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் வாட் ஆர் த லாசஸ் ஆஃப் தெர்மோடனிக்ஸ் நான் இம்பார்ட்டன் லாஸ் இருக்குது ஜீரோத் லா ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா ஈச் லா டிஃபைன்ஸ் அ பேராமீட்டர் ஜீரோத்தில் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிஃபைன்ஸ் வாட் இஸ் டெம்பரேச்சர் ஃபஸ்ட் லா டிஃபைன்ஸ் வாட் இஸ் எனர்ஜி செகண்ட் லா டிஃபைன்ஸ் வாட் இஸ் என
Thermodynamics is the branch of science which deals with energy interaction and its effect on system and surrounding. This is the moon important parameter that I highlight. One is energy interaction, system, surrounding. Energy is not the ability to cause changes is nothing but energy. System, our region of study or our area of study is nothing but system. Whatever the things outside the system comes the surroundings. This is defined. System is a fixed mass or region in space or area of interest on which our study is focused. Surrounding is nothing but everything outside the system is surrounding. இது ரெண்டியுமே சிஸ்டத்தையும் சரௌண்டிங்கும் பிரிக்கக்கூடிய பேராமீட்டர் பேர் வந்து பவுண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க பவுண்ட்ரி கேன் பி ஃபிக்சட் பவுண்ட்ரி ஆர் அ மூவபிள் பவுண்ட்ரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஃபிக்சட் மாதம் எப்போ ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஐஸ் இன்ஜின் பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா சிஸ்டம் இஸ் அ ஃபிக்சட் மாசன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த கேஸ் வந்து நமக்கு ஃபிக்சட் ஸோ அதனால் வந்து சிஸ்டமை வந்து ஃபிக்சட் மாதம் ட்ரீட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்சட் பவுண்ட்ரிஸுங்கிறது வந்து இந்த மூணு ரீஜன் வந்து ஃபிக்சட் பவுண்ட்ரிஸாக ட்ரீட் ஆகுது இந்த அப்பர் ரீஜன் வந்து மூவபிள் பவுண்ட்ரி ஏன்னா பிஸ்டன் மூவ் ஆக மூவ் ஆக இந்த பவுண்ட்ரி ரீஜனும் மூவ் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் அ மூவபிள் பவுண்ட்ரி அண்ட் இந்த சிஸ்டம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ரியல் பவுண்ட்ரி எல்லா மூவபிள் பவுண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஃபிக்சட் பவுண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இட் இஸ் அ ரியல் பவுண்ட்ரி வேரஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் அ சிஸ்டம் இந்த ரீஜன் இன் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு பம்போ ஒரு கம்ப்ரஸர்லேயோ அதில் வாட்டர் ஃப்ளோ ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஏற்படுத்துதுன்னா இந்த பம்பில் வந்து லிக்விட் ஃப்ளோ ஏற்படுத்துதுன்னா இதில் பாயிண்ட் ஒரு ரீஜன் ஒன் அண்ட் டூங்கிற ஒரு ரீஜனை நம்ம இமேஜினரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாத ஸ்டடி பண்ண முடியும் இந்த ஒரு சிஸ்டத்தை ஸோ இட் கம்ஸ் அண்ட் இமேஜினரி பவுண்ட்ரி வேரஸ் இந்த டாட்டட் லைன் இன்சைட் த பம்ப் இஸ் அ ரியல் பவுண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் டீல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிஸ்டமை வந்து நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ப்ரா சிஸ்டம் எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா ஓப்பன் சிஸ்டம் க்ளோஸ் டு சிஸ்டம் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னு மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஓப்பன் சிஸ்டம்னா என்னென்னா எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் த மாஸ் இன்ட்ராக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐசி இன்ஜின் சி பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வித் வால்ஸ் வித் இல்லட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்ஸ் அண்ட் ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு வேறு ஓப்பன் சிஸ்டம் டிவைசஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டிங்கனாலே பம்ப்ஸ் கம்ப்ரஸர் எல்லாமே ஓப்பன் சிஸ்டம் டிவைசஸ் கீழே வந்துடுறது தான் க்ளோஸ் சிஸ்டமில் வந்து எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் மட்டும் இருக்கும் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து சுத்தமாக இருக்காது அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்னு எடுத்திங்கன்னா ஐசி இன்ஜின் பிஸ்டன் சிலிண்டர் வித் அவுட் வால்ஸ் இன்லெட் வால்வும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் இல்லாமல் ஒரு ஐசி இன்ஜின் பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து க்ளோஸ் சிஸ்டத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னா அதில் எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது மாஸ் இன்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து யூனிவர்ஸ் தான் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் வேறஸ் பர்ஃபெக்ட்லி இன்சுலேட்டட் தெர்மோஃபிளாஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க பட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து தெர்மோஃபிளாஸ்க்கால அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கில் வந்து ஒரு சூடான காஃபியோ இல்லை ஒரு சூடான தண்ணியோ ஊற்றி வச்சோம்னா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வரைக்கும் தான் அதால் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கிற ஃப்ளாஸ்க்காக இருந்தால் கூட ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அதில் ஏற்படுறது வந்து பிகாஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பெர்ஃபெக்டான இன்சுலேஷன் நம்மளால் மேக் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் அது என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸை ரெண்டு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் டிபெண்டன்சி மூலமாக எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் அண்டர் கன்சிடரேஷன் அதாவது டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் டென்சிட்டி வெலாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் ஸ்பெசிஃபிக் என்ட்ரோபி ஸ்பெசிஃபிக் என்தாலபி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டமை டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்காது வேறஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வால்யூம் எனர்ஜி என்தாலபி என்ட்ரோபிலாம் வந்து மாசை டி பொறுத்து தான் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டமை பொறுத்து தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோட வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் இந்த கண்டிஷன் ஆஃப் த சிஸ்டமை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் இட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஃப் எனி ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்சஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு சி ஒரு இதில் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ வந்து ப்ரெஷர் வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஒரு பாயிண்டில் மே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் ப
நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தெர்மோடனமிக் ஈக்ரிபிரியம் ஒரு சிஸ்டம் வந்து எப்போ தெர்மோடனமிக் ஈக்லிபிரியம்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா இட் ஹாஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த ஃபோர் ஈக்லிபிரியம்ஸ் என்னென்ன ஈக்லிபிரியம்ஸ்னா தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் டெம்பரேச்சர் மெக்கானிக்கல் ஈக்லிபிரியம் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஃபோர்சஸ் அண்ட் கப்புல்ஸ் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ஈக்லிபிரியம் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஈச் ஃபேசஸ் இந்த நாலு ஈக்லிபிரியமே அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பா இட் இஸ் அ தெர்மோனமிக்கலி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஈக்லிபிரியம் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இம்பார்ட்டண்டான ஃபேஸ் ரூல் ஜிப்ஸ் ஃபேஸ் ரூல் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக டூ மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் ஒன் மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாட் இஸ் தட் ஜிப்ஸ் ஃபேஸ் ரூல்னா P ப்ளஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் பிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸஸ் சாலிட் ஃபேஸா லிக்விட் ஃபேஸா கேசஸ் ஃபேஸா எஃப்ங்கிறது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ரெக்கர்ட் டு ஃபிக்ஸ் த ஸ்டேட் C represents the number of chemical components. இது ஆக்சுவலாக ஜென்ரிக்காக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பி ப்ளஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் என்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த இடத்துல டூன்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் பார்த்த மாதிரி ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான பேராமீட்டரை வந்து நம்ம கனெடிக் தீரிய ஆஃப் கேசஸில் டிஃபைன் பண்ணோம் ஒன்று என்னென்னா ப்ரெஷர் இன்னொன்று டெம்பரேச்சர் அதனால் என் எஸ் ஈக்குவல் டு டூ அந்த ரெண்டு பேராமீட்டருமே வந்து இந்த ஸ்டடிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால என் எஸ் ஈக்குவல் டு டூனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் திருமண நிமிக்கில் இதே ஜிப்ஸ் ஃபேஸ் ரூல் வந்து மெட்டீரியல் சயின்ஸுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது இதே ஜிப்ஸ் ஃபேஸ் ரூல் வரும் ஆனால் அந்த இடத்துல என் வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ பி ப்ளஸ் எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது வந்து மெட்டீரியல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தெர்மோடனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பி ப்ளஸ் எஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் கம் ஜீரோ த்லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் ஜீரோ த்லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் வந்து ஃபவுலருங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்ல லா என்ன சொல்லுதுன்னா இஃப் அ பாடி ஏ இஸ் இன் தெர்மல் இக்ரிபிரியம் வித் பாடி பி அண்ட் ஆல்சோ செப்பரேட்லி வித் பாடி சி தென் பாடி பி அண்ட் சி வில் பி இன் தெர்மல் இக்ரிபிரியம் வித் ஈச் அதர் இதுதான் வந்து தெர்மோடனமிக்ஸ் ஜீரோ த்லாவோட டெஃபினேஷன் இதுதான் பேசிஸ் ஃபார் டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட் இந்த ஜீரோ த்லாங்கிறது இப்போ ஒரு ஒரு பிளாஸ்டிக் பெண்ணையும் ஒரு மெட்டல் ரிங்கையும் வந்து ஒரு ஏசி ரூமில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் வைக்கிறோம்னா என்ன டெம்பரேச்சர் வந்து மெட்டல் ரிங் அட்டைன் ஆயிருக்கும் அதே சமயத்தில் பிளாஸ்டிக் பண்ண அட்டைன் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரே ரூமில் தான் வைக்க போகிறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம மெட்டல் ரிங்கை தொட்டு பார்க்கும்போது நம்மளால் அந்த கோல்ட்னஸை ஃபீல் பண்ண முடியும் பிளாஸ்டிக் ரிங்கை தொட்டு பார்க்கும்போது அதோட கோல்ட்னஸை நம்ம அந்தளவுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இட் இஸ் த ஃபீலிங் அசோசியேட்டட் வித் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹாட்னஸ் அந்த கோல்ட்னஸ்ங்கிறது பட் இட் இஸ் நாட் த டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கிடையாது அதுக்குன்னு மெட்டல் ரிங்க் வந்து கம்மியான டெம்பரேச்சரில் இருக்குது பிளாஸ்டிக் பண் வந்து ஜாஸ்தி டெம்பரேச்சரில் இருக்குங்கிற அர்த்தம் கிடையாது ரெண்டுமே ஒரே டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸில் இருந்து நமக்கு டிஃபைன் ஆகி தான் தெர்மோமீட்டர்ஸ்லாம் நிறையா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் தெர்மோமீட்டர்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் தெர்மோமீட்டரில் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் தெர்மோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ட் தெர்மோமீட்டரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் வந்து வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் நெட்ஒர்க் அதாவது நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பிரிட்ஜ் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் நடுவில் கேல்வனோமீட்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷனுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அதில் வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நோன் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஒன்று வந்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த நாலு ரெசிஸ்டன்ஸில் அந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ண நமக்கு வந்து கேல்வனோமீட்டர் வந்து ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷன் கொண்டு வந்து பிரிட்ஜை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இதில் மெயினான தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறோன்னா இந்த ரெசிஸ்டனோட சேஞ்சை பொறுத்து தான் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ தெர்மோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த நாலு தெர்மோமீட்டர் கிளேசஸ்லேயும் என்னென்ன வருதோ அதோட சேஞ்சஸை பொறுத்து தான் டெம்பரேச்சரோட சேஞ்சை மேட்ச் பண்ணுவாங்க செகண்ட் தெர்மோமீட்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா தெர்மோ கப்பல் இட்ஸ் பேஸ் ஆன் சி பேக் எஃபெக்ட் சி பேக் எஃபெக்ட் நம்மளோட லெவன்த் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் புக்ஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் சி பேக் எஃபெக்டாக என்னென்னா அதாவது இஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜாயின் டு ஃபார்ம் அ டூ ஜங்ஷன்
ஸோ ஃபேரன் ஹீட் ஸ்கேல்லேருந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ஷனாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலே இது இது வந்து இம்பார்ட்டண்டாக ஒன் மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலையை மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன் ரிமெம்பர் பண்ணிட்டேன்னா ஈஸியாக நம்ம செல்சியஸ் டு ஃபேரன் ஹீட் ஸ்கேல் கன்வெர்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபேரன் ஹீட் டு செல்சியஸ் ஸ்கேல் கன்வெர்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் வந்து ட்ரிப்ளட் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டருங்க ஆல் த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கோ எக்ஸிஸ்டிங் தெர்மல் இக்லிப்ரியம் தான் வந்து ட்ரிப்ளட் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அந்த ட்ரிப்ளட் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த பேராமீட்டர் வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் அதை டிஃபைன் பண்ணுறப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதை வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாகவே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தெர்மோமீட்டர் டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேலெலாம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஐஸ் பாயிண்ட் ஸ்டீம் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு டெர்மினாலஜி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக வச்சுருந்தாங்க அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் தெர்மோமீட்டர் உள்ள எல்லா டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேலுமே டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் ட்ரிப்ளட் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டருங்கிற ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அதோட வேல்யூ எடுத்துட்டிங்கன்னா வாட்டருக்கு டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கெல்வின் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூவை தான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா தெர்மோமீட்டரும் இப்போ டிஃபைன் டிசைன் பண்ணுறது எல்லாமே இதோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வச்சு தான் டிசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ லோயஸ்ட் ப்ரெஷர் இன் விச் வாட்டர் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்விட் ஃபேஸ் இன் ஸ்டேபிள் இக்லிப்ரியம் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் கிலோ பேஸ்கல் ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு ஒன் மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப்ல நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஆஸ்பிரன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் தெர்மோனமிக்ஸோட கான்செப்ஷுவலாக என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குங்கிறத ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணியிருக்கோங்கிறத நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண